sé que a veces os vuelvo un poco locos cambiando de idiomas en cada vídeo, pero el vídeo de hoy lo voy a hacer en francés porque he conocido a dos personas maravillosas que tengo muchas ganas de presentaros y ellos por desgracia no hablan muy bien español, así que vamos a hacer el vídeo en su idioma que es el francés. Por lo que no olvidéis de activar los subtítulos porque de verdad que esta gente es muy interesante. En plus, eh, je pense que c'est un peu el souvenir de la histoire que me había arrivé déjà ici. El año dernier, j'étais dans cette même endroit en Turquie, dans cette même plage, y j'ai rencontré a una de las personas les plus inspirantes de mon voyage, sans doute, ici, que c'est Baran. Vous les connaissez déjà. Et la histoire, elle s'est répétée. Et c'est incroyable, non Parce que je viens de passer un moment dur du voyage, que c'était être en Iran, me sentir euh, seul. Parce que pour moi, je pense que un des moments les plus, euh, pas tristes, mais inconfortables de voyager, c'est que parfois, on n'a pas la même euh, facilité que quand tu habites dans un milieu euh, sédentaire. De pouvoir avoir un groupe d'amis proches, de pouvoir faire la fête, de pouvoir faire des dîners ensemble, de pouvoir partager avec des autres personnes. Parce que, voilà, on rencontre des voyageurs parfois dans des endroits comme ici, que c'est un peu le meeting point des voyageurs, mais dans la normalité, bah, on n'en a pas euh, toujours un camion avec des gens avec ton même mindset ou ta même manière de vie, non Et j'ai eu la chance de rencontrer un couple inspirant. J'avais envie de les présenter parce que euh, ça qu'ils ont fait, ils méritent de être parlé et là, je suis avant de son camion, on a un petit singe là derrière, et coucou <rire> Coucou Hola Ah, tu parles espagnol Ah si Non <rire> Hablo un poquito de espagnol ¿Cómo te llamas Me llamo Marion uh, Mi Anatol <rire> <rire> Mi aquí Anatol <rire> C'est des amis, ils ont fait un voyage incroyable ils sont, ça fait déjà 4 ans, non ouais. Que vous êtes sur la route et vous êtes sur les pas, les points de rentrer chez vous. Ouais, en France. Ça. Et je voulais raconter un peu votre histoire. La première chose que je voulais montrer, c'est votre camion. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'est incroyable, vu que moi, c'est complètement l'opposé. Que vous avez quand même arrivé à tenir 4 ans dedans. Enfin, on squatte beaucoup <rire> chez toi, là, en ce moment. <rire> que nous, tu vois, là, à 3, ça va. Mais après, plus que trois, ça devient un peu... Attends des secondes, l'autre jour, on a amené combien C'était 8 chiens, 4 per 5 personnes Ah oui, sur la route, oui. Mm -hmm. Une fois, 13 enfants, oui. Je crois 100. On était 17, oui. 13 enfants, mais des, des petits enfants. Et Quand quoi frère, ouais. Quand on a pris en stop, oui. Vous avez été en Afrique pour combien de temps On est parti de France et on est rentré en Afrique par le Maroc. Et ensuite, on a fait le tour de l'Afrique jusqu'en Égypte. Donc, on est descendu en bas, on est remonté par l'Est en un petit peu moins de 4 ans. Là, on est donc en Turquie. On rentre euh, ouais, en France d'ici quelques mois, peut-être 3-4 mois. On ne sait pas encore exactement pourquoi. Mais, euh, mais en tout cas, ce sera pour un mode de vie différent. On va essayer de chercher peut-être un terrain, s'installer, créer une maison alternative, écologique, assez petite. Fin. Un nouveau projet. Non, on sait qu'on peut se satisfaire de vraiment Avec, pas grand chose, ouais, de juste ce qu'on a euh, dans le van, on vit comme ça depuis 4 ans et on rentre pas pour plus de confort en fait, on rentre juste pour une vie différente. Mais... Un petit peu plus quoi. Un petit, un, ouais, <rire> Parce qu'il fera plus froid. <rire> Je pense que ça vous a changé beaucoup non, dans votre moyen de vie, mm -hmm. de voir euh, comment avec peu de ressources, tu peux vraiment être heureux, pouvoir ouais. euh, vivre une vie normale. Et en tout cas, le, le voyage nous a nous a appris tellement de trucs, enfin, le, le voyage en Afrique, la vie en Afrique, elle, elle nous a fait changer complètement notre mode de pensée, notre façon de voir le monde et tout, et la façon de, de voir le monde des occidentaux, tu vois, mmh. qu'on avait avant et que on a petit à petit, au fur et à mesure des années, fait évoluer en voyant qu'il y a d'autres gens, d'autres civilisations qui vivent de manière différente. Et, et que c'est euh, possible. Et voilà, on a appris qu'il n'y a pas une seule vérité euh, euh, de la science, de tout ça, il y a Chacun a son histoire sur le monde, chacun a sa vision et, euh, et ça nous a grave ouvert l'esprit en fait. C'est pour ça que je trouve que vous êtes inspirant pour beaucoup de monde parce que déjà avoir le courage de tout quitter pour euh, prendre un véhicule comme ça, mm. partir en Afrique. Mm. <rire> parce que c'est pas non, on va en Turquie, non, on va en Afrique quoi. Mm. 
Les on semaines... allait petit à petit. Hein. Ouais. Et ouais, au début, on connaissait rien, on n'avait jamais voyagé en van. Euh... On n'avait même pas fait un week-end enfin, avec le van. Enfin, ouais, après, on, euh... on avait fait une nuit, je crois, avec ouais. le van. <rire> Vraiment un week-end, tu vois, genre une nuit. <rire> Avant de prendre Léon, vous en avez où des autres véhicules On avait acheté un sprinter et on voulait l'aménager en mode van life, trop stylé, trop beau et tout. Instagram et euh, voilà. Instagram, voilà. Parce qu'on connaissait rien d'autre, en fait. Ouais. On savait pas qu'on qu y y avait... monde... pouvait faire tout monde, plus ouais. simple. Et finalement, on se les fait voler trois mois avant de, de partir en voyage à Paris. On était parti pour euh, faire un week-end euh, complet à bricoler le camion. Et j'étais venu pour récupérer le camion et le camion n'est plus là. J'ai fait trois, quatre fois le tour et notre camion n'est pas là. Donc euh, voilà, la seule solution, c'est qu'on se le soit fait voler. Trois mois avant de partir, on avait le choix d'annuler le voyage, reporter, euh, tout recommencer à zéro et on s'est dit non on veut vraiment partir du coup on a trouvé ce véhicule et on s'est dit euh, tant pis on tient pas de, de bout dedans on a moins de confort c'est un vieux véhicule mais il était déjà aménagé on l'a eu pas, vraiment pas cher ouais. moi j'ai fait quelques réparations dessus puisqu'il y avait des trucs à faire au niveau mécanique et, euh, et on a pris la route quoi comme ça et comme ça <rire> je, je me, je me vas permet hein. vas-y vas-y parce que chez toi. un des choses euh, que je pense que, ou que tu m'as parlé pendant on est ensemble, de l'Afrique, c'est qu'il répare tout, mmh. il crée tout de rien. Lui, il m'a montré l'autre jour ses, ses tongs. Ça, ça c'est des tongs, les gars. <rire> c'est fait avec des pneumatiques, mais genre, la semelle, elle est avec des pneumatiques. Des, des pneus de, de camion, ouais. Des camions, ouais. Ça aussi, ça fait combien de temps que tu les as Ça, ça fait deux ans. Je les, je les utilise tous les jours. Il y a un chacal qui les a cassés. <rire> ça, c'est les trucs les plus cool que j'ai vu, mais genre dans ma life, il voulait me faire les mêmes. Il attend que tu sors ta ligne de, non, de mais... tongs. Ouais, ouais. Moi, je te les achèterai, c'est sûr, mec. Mais je vais peut-être en fabriquer en France aussi. Mais, mais c'est trop bien. Et ça, c'est beaucoup utilisé par les, les Maasai au Kenya, en Tanzanie. Et euh, eux, ils marchent toute la journée avec les troupeaux euh, dans le désert. Des et, kilomètres. Et ça, ça leur tient 10 ans, une paire de chaussures comme ça. Tu vois. Eux, c'est des sans formats sandales qu'ils utilisent. Euh, ça coûte 1 euro que tu l'achètes dans la rue. Et, euh, et ça leur tient 10 ans. Tu vois. Un autre truc euh, très intéressant au niveau de notre point de vue euh, d'Européens, tu vois, sur euh, l'Afrique, tu vois, c'est la, la question des déchets. Et quand il y a des touristes qui viennent en Afrique, ils sont horripilés par, parce que les déchets sont par terre mmh. et tout, en disant mais ils sont sales, c'est les, les locaux, c'est les Africains, ils jettent le, leurs trucs par terre. Euh, sauf qu'ils n'ont pas forcément de système de, de ramassage euh, de poubelles et tout. Et parfois, les déchets par terre, ça peut aussi être des ressources pour eux. Mmh. Et tu vois, ça, on le voit partout. Ils ont, tu vois, des, des tuyaux d'eau et les tuyaux d'eau, ils sont vieux, il y a des trous partout. Et comment ils vont faire pour réparer le tuyau Il n'y a pas de magasin de bricolage et tout. Ils prennent un sac plastique, ils, vont, ils font 5 mètres, ils ramassent un sac plastique il et ils réparent les fuites d'eau avec, tu vois. Et s'il n'y avait pas tous ces déchets, comment ouais, il fait comment le, il le est... gars ouais. Comment il répare son wow. tu vois et ça c'est un truc, où... et nous on a beaucoup de mal à comprendre, on voit des déchets, on dit c'est sale, c'est dégueulasse. Ouais. Pour regarder un, un peu en Turquie, Des fois ça là, devient hein. une ressource, tu vois. Moi ouais. j'ai acheté de l'huile d'olive au marché, et les producteurs, bah, plutôt que d'acheter des bouteilles et tout, ils les, ils ils les vendent dans des euh, ouais. bouteilles en plastique. Et c'est pas eux qui boivent cette eau-là, tu vois, mais ils les récupèrent et... Là, voilà. d'ailleurs, attends, <rire> là, pour le coup, il prend la caméra. Et il adore le rangement qu'Anatole il a fait avec un... C'est des savons ou c'est de l'huile des moteurs C'est un d'huile. Ouais. Dans une déchetterie, trop bien. En fait, avant, à la place de ça, on avait un truc comme ça, c'est un truc de, ouais. de salle de bain, tu vois. Mais ça, c'est hyper fragile. Et bah, là, tu vois, il ouais, est voilà, rafistolé de partout. Et celui-là, comme on, on marche souvent, ouais. et ben bah, il était tout cassé. Et au lieu de racheter un truc de comme ça, ça coûte rien. Ouais. Et euh, tu, tu nettoies euh, la nature parce que ouais, ça traîne Parce que dehors. ça traîne partout, ouais. Et voilà. On est parti avec un véhicule euh, qui était déjà aménagé. Tout cet espace-là, on l'a reconstruit euh, pendant le confinement au Mozambique. Et du coup, maintenant, il est vraiment il adapté, tu vois. Et non, besoins. le confinement au Mozambique. Au Mozambique. Ah, c'est là, les... là où on voyait les baleines, tu vois. Tu vois, vous vous faites à faire des confinements en France, c'est là, il offre un Mozambique. C'est comme ça, tranquille, en train de voir des baleines. Ouais, mais c'était presque un des meilleurs moments du voyage. Enfin, ouais, c'était ouais. stressant et tout, mais enfin, on était Rien au meilleur voir. endroit bah, euh, bah, oui. avec bah. le van au Mozambique. Euh. Du coup, on a tout fait avec euh, vraiment des matériaux hyper basiques. C'est juste du contreplaqué, de la récup. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs, tout ce qui est quincaillerie et tout, on ne trouve pas là-bas. Et euh, on a fait vraiment euh, à la locale, quoi, <rire> à l'africaine. Donc ça, c'est euh, la table que j'ai fabriquée, du coup. Moi, je pense que c'est ma partie qui préférée. Peut servir. Le van, ouais. En fait, euh, soit on met la planche euh, là sur les tasseaux, uh -huh. et avec tous les coussins, là, ça fait pile poil la, la place pour euh, un lit, une place. Uh -huh. Du coup, on pouvait faire quand même la sieste ici dedans. Soit, euh, ouais, voilà. Soit là, soit dans la tente. Parce que moi, il y a ça. Et ça, c'est le, le pied de la table. Après, on met comme ça. Et en fait, 
avec ça c'est pour bloquer Moi, il y a ça. et en fait c'est sur un rail wow. et du coup on peut la mettre où on veut et là hop on bloque Moi j'ai le camion, j'ai pas de table <rire> Moi je dois travailler, éditer les vidéos sur mon canapé, chose qui me casse les dos Eux, voilà, un petit véhicule mais ils sont en table, là en plus, on peut travailler tous les deux Et c'est ça que je voulais montrer Tac, Voilà, ça grandit comme ça, ça. Et là tu vois on peut travailler à deux, donc le van il est quand même petit mais j'ai réfléchi tout l'aménagement pour qu'on ait cette table parfait. et qu'on puisse travailler à deux confortablement sur les ordi. Un bout de métal, ouais. là, qui tourne, voilà, là il le ferme. Il n'y a pas de mot. Par exemple tu vois c'est un placard tout con, mm -hmm. mais pour euh, verrouiller le placard, euh, c'est juste, juste un clou en fait. Et voilà. fait comme ça, et, euh, et voilà. C'est des trucs auquel tu penses pas en fait. En France, avant je me dis j'ai besoin d'un loquet pour la porte, tu vas au magasin de bricolage, tu achètes un loquet. Mmh. Bah, en Afrique, il n'y a pas le magasin de bricolage. Donc euh, en fait, tu regardes comment eux ils font, parce que c'est eux qui me donnent l'inspiration, tu ouais. vois. Et eux ils font comment Bah hop, un clou. C'est tout con, ça coûte rien et ça marche. Et ça, ça, ça sera jamais cassé un clou. Bah oui. Du coup, bah, c'est juste euh, des placards euh, basiques. C'est le bordel, parce que c'est toujours le bordel. Bah parce que mais... vous partez là, ici, dans quelques voilà. minutes aussi, il faut le dire. Ouais, voilà. Que on, a, on a resté trois semaines ensemble, mais on était très occupés à, à chiller ah, et à vois, profiter regarde. les uns des autres. Je voulais fermer, <rire> je voulais fermer ce truc-là, et je l'ai cassé. Tu vois, le loquet, là. Mais tu vois, et le clou, là, et jamais ouais. il va casser. Et ce c***** de loquet... La preuve en direct de qu'il a cassé les choses qui étaient faites pour. C'est quoi, je vais l'enlever, en plus c'est moche, là, ce truc-là. Je vais mettre juste un clou là, un clou là, et très bien. La question que tout le monde fait, c'est... C'est quoi ton pays préféré C'est quoi ton pays préféré <rire> Non, je ne vais pas faire ça, mais c'est quoi les moments les plus cools du voyage Si tu dois garder un moment de l'Afrique, c'est lequel Un bivouac sauvage pense... en Ouganda, au milieu d'une réserve, où on a vu genre 100 éléphants le matin autour oh. du van, des dizaines d'hippopotames, voire plus. Là, tu il y a un hippo qui wow. était juste euh, entre le, le lac et nous et il était tourné autour de la voiture. Euh... Il voulait vous manger en fait. <rire> là tu dis waouh on est là quoi. Wow. Ça c'est cool quand même. Moi je pense que c'est euh, au Kenya quand on est allé euh, faire une expédition dans le désert au bord du lac Turkana. Et on était avec une famille de françaises qui sont archi cool. Et on est parti à deux véhicules en mode road trip dans le désert. On a fait du, du kite euh, sur le lac, mmh. euh, qui est plein de, de crocodiles d'ailleurs. <rire> euh, <rire> et c'est la plus grosse colonie de crocodiles du Nil sur Terre, c'est là. Et c'est vraiment ouais, road trip dans le désert, t'es complètement isolé, t'as des paysages de ouf. Et avec deux 4x4 et tout, entre potes, c'est juste trop Incroyable. Bien. Mmh. Maintenant que tu dis l'histoire des kites sauf, il faut raconter quand même que ça fait trois semaines qu'on est en ensemble et que vous en avez un petit véhicule mais qu'on a fait des wakes, ça s'appelle ouais. comme ça, qui qu sont faits des kitesurf, qu ils sont un petit véhicule mais ils sont tous dedans en fait. On a juste, euh, on ouais. a juste le kitesurf. <rire> en fait c'est juste en fait. un garage, on a la moitié <rire> du véhicule, c'est pour les réparations mécaniques, la moitié pour le kite et après voilà. Un peu de frag et, et, et quelques vêtements. Et ouais. Ouais. Ça, le et là ça il faut qu'on monte à montrer où est-ce que vous habitez le soir, parce que mmh. ça ouais. c'est aussi incroyable. Parce que là on la kite, il fait 0 degré la nuit dans la tente, on a trop froid. J'ai dormi avec un bonnet cette nuit. C'est ça que c'est quand même un petit véhicule, mais vous arrivez à avoir quand même vachement de confort. Parce que vous avez la gazinière, vous avez la douche, tu as ton tutoriel aussi de comment tu l'as fait dans ta, dans ta chaîne. Vous pouvez travailler à deux sur la table, la cuisine qui est grande, elle est ouais, parce qu'elle est en extérieur. Ouais, est elle est extérieure. Vous en avez les panneaux solaires, vous en avez tout, qu'est-ce qu'il faut pour être autonome Nous, on n'a est... pas de, de confort, on a tout ce qu'il nous faut. Euh... Combien de temps vous avez resté exactement en Afrique Parce que là, on parle tout le temps de l'Afrique, mais vous avez fait quand même Jordanie, Irak, euh, Arabie Saoudite, euh, mmh. Palestine, mmh. Et Israël. Non, on a fait peut-être trois ans et demi euh, en Afrique et euh, six mois euh, au Moyen-Orient. Ouais, un bon six mois au Moyen-Orient. Enfin, ouais. même plus avec la Turquie, je pense. Ouais. Mais du coup, Afrique, ça restait dans le cœur. Ah ouais, ouais. Mais ouais, Moyen-Orient, pour le coup, t'as tout le confort, aussi. tu vois. C'est ouais. un peu comme l'Europe en termes de confort. Mais après, par contre, la gentillesse des gens au Moyen-Orient, ça c'est un truc de fou. C'est rien à voir avec l'Afrique. Ça, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, tu vois. L'Afrique, les gens, ils sont trop gentils, mais tu as toujours un rapport avec l'argent qui est assez compliqué. Ils te demandent toujours de l'argent, etc. Tu es toujours un peu privilégié par rapport à eux. Ça, ça a été vraiment très reposant quand on est arrivé en Arabie Saoudite. On avait le sentiment, tu vois, d'arriver dans des pays où le niveau de vie, en fait, on revenait à un niveau de vie équivalent avec la population. Mmh, mmh. En fait, ils ne regardaient pas du tout avec envie, tu vois, en Arabie Saoudite et tout, parce qu'en en fait, ils étaient même plus riches que nous. Était ouais, un, on était un peu dépouilleux, tu vois, avec notre 4 4 Ouais. On avait la pire voiture à chaque... euh... en Arabie Saoudite. Euh... Ça fait ouais. du bien en fait d'être juste. Euh... Et puis même, tu vois, physiquement aussi, tu te fonds. Et ça, c'était cool aussi. Ça, c'était vraiment reposant. Faut, faut vraiment préciser aussi qu'on dit tout le temps l'Afrique, l'Afrique, mais l'Afrique, c'est vraiment différent d'un ouais, pays à l'autre. C'est juste qu'on fait des généralités, mais. 
Non. Enfin voilà, c'est juste à préciser que. Et quand même, on dit la même dans un pays, d'une région à l'autre, ouais, d'une tribu ouais. à l'autre. Mais comme on parle ouais, on généralise, il faut dire que. Juste qu'on généralise, famille, parce ouais. que c'est pareil, en, on... les Européens, on a quand même aussi, tu vois, des, des points communs. Donc bah oui, l'Espagne, ça n'a rien à voir avec l'autrice, déjà, ou avec la France. Mmh. Désolé, on ne peut pas parler des pays en pays, la vidéo, ça va durer trois heures, trois jours, c'est comme ça. Ça vous dit, c'est pour nous montrer l'étage supérieur L'étage supérieur, ouais. Allez. Allez, ciao. Ah, t'as des fenêtres et tout, mais attends. Tout ça, ça s'ouvre. Normalement, on dort avec tout ouvert. Ça, on a tout ouvert. Ça aussi, ça s'ouvre. Ça. Franchement, il est beaucoup plus grand et plus confortable que j'y pensais. Maintenant, j'y comprends, c'est comme un petit cocon. C'est trop. Ouais, bien. on aime bien dormir. Je comprends pourquoi tu dis que tu aimes bien dormir là. Parce que je les ai dit plein de fois, venez dormir là-bas, il fait froid et tout. Mais ils veulent jamais en fait. Non, mais c'est confortable. Bon, là, il fait froid, donc on a. Ouais, mais là, c'est bien. On a les duvets et tout en plus, tu vois. On a la... bah, on a les oreillers, les Vous n'avez jamais utilisé ça Non, non, non. Il fait trop chaud. Non, et puis du coup, en Afrique, enfin, euh, même au Moyen-Orient, il faisait encore beaucoup plus chaud. On, on dort avec tout ouvert. Juste ouais. les moustiquaires, quoi. Et ça fait pas peur de savoir que t'es dans une réserve naturelle et qu'il y a peut-être un lion ou je sais pas, un oiseau qui va venir t'attaquer. Bah, tu fais pipi au pied de l'échelle et tu remontes vite. <rire> Au début, on avait peur des, je sais pas moi, des chacals, des trucs comme ça, ah tu oui. vois, enfin... Des lions Des trucs débiles, enfin, je veux dire, des licaons, des... Et après, en fait, on a appris au fur et à mesure à réagir, à savoir comment... Enfin, s'il y avait un risque ou pas. Et... Le risque zéro n'existe pas, mais ouais. c'est pas le plus gros risque. Faut, faut juste faire attention, en fait. L'avantage d'être là, c'est que vraiment, tu sors et t'as tout là. Moi, j'aimerais avoir dans, dans ma maison une fenêtre comme ça, et tu sors et ah, t'es contente, tu vois. Il y avait il nous parle un peu des lions. Parce que du coup, Bou, c'est important dans l'histoire, mais Léon, il a tenu quand même les coups pendant 4 ans. Il faut voir un peu à quoi ressemble un véhicule qui peut faire quand même l'Afrique et résister et tenir. On en prend soin. Hein. C'est intéressant. Ouais. Bon, vas-y, dans la maison. C'est trop cool, franchement. J'avoue que maintenant, je comprends vraiment. Vu que c'est petit, en fait, on a froid quand on rentre. Ouais, après, mais après, on n'a pas froid la nuit. On peut regarder les oreillers. Ouais. Léon, ouais. tu nous présentes un peu le véhicule Léon, c'est un Mitsubishi L300 de 1991. Les gars, il le fait bien. Ouais, je fais pas de mécanique, mais je sais ça. <rire> Et euh, ce qui est cool, c'est que c'est le modèle 4x4. Euh, donc quatre roues motrices, donc en fait on a les avantages d'un van parce que c'est très spacieux euh, à l'intérieur. C'est un vrai 4x4 avec le moteur et toute la transmission d'un Mitsubishi Pajero. Donc euh, c'est du costaud, c'est solide et on a aussi une boîte de transfert avec des vitesses courtes. Euh, ça c'est trop cool pour faire du franchissement, pour, euh, ça, ça, ça peut monter euh, presque sur un mur quoi, tellement, euh, <rire> tellement c'est puissant en vitesse courte. Des non coups. attends, ah oui rec, c'est bon. Ouais, Marion avec les caméras, même après 4 ans. Ouais. L'état du véhicule après faire l'Afrique, le Moyen-Orient et du coup la Turquie Il a 30 ans là et quand on l'a acheté, euh, il était déjà bien pourri en fait. <rire> Donc le problème de ces véhicules là, c'est la rouille euh, sur le châssis, la carrosserie. Et le moteur, il est franchement, il est nickel. On n'a jamais eu de soucis avec le moteur. Bon, maintenant, il chauffe un peu, mais sinon, on n'a jamais eu de soucis. On a cassé le châssis plusieurs fois, mais l'avantage en Afrique, c'est que tu peux tout euh, réparer, réparer ouais. euh, facilement. Donc, tu pètes le châssis, tu vas chez un soudeur, euh, il passe une demi-journée, il te renforce le truc, ça te coûte 100 euros et tu repars, tu vois. La pire galère avec Léon, c'était laquelle Il y a eu deux fois, il y a eu au Sénégal et en Tanzanie. Moi, je pense que la pire, c'était au Sénégal, parce que c'était le début du voyage. En fait, on suivait des, des pistes, tu vois, des traces de pistes. Et à un moment, le sol s'est effondré. C'était une, une croûte de sel, euh, un marais salant, une ouais. croûte de sel solide, tu vois, donc très dur. Et sous le sel, c'est euh, du vase. sable avec de la vase. Euh, ouais. Et à un moment, ça s'est effondré et le véhicule, il s'est tanké. Euh, et, et la marée fait... est montée. Et, et euh... là, on s'est dit, waouh <rire> On savait pas jusqu'où la marée est montée parce que c'était super plat, donc ça peut aller très loin, tu vois. Et on s'est dit... Si le véhicule est immergé, là c'est mort, tu vois. Enfin... Il y avait la marée qui montait, euh, on était dans, dans de la vase avec de l'eau salée, on était complètement bloqué et on a mis 10 heures d'acharnement, vraiment acharnement, tu vois. Il y a des... Marion, elle est partie marcher 2 km pour aller chercher des gens une route, ils nous ont aidés. Et on a mis des sacs de sable, des pierres, des... essayer de lever avec le cric et tout, et pendant 10 heures non-stop. 
Et, euh, et après, à 23h, on a réussi à sortir le van et on était trop contents. Et c'était vraiment dur. Ouais, c'était vraiment chaud. Pour rentrer en France. Pour de nouveaux projets. Et ouais. vous partez. <rire> et moi, il va être trop triste. Oh. Ouais, trois semaines ensemble ici. C'est ouf, hein Ça a été cool, là. Mm-hmm. Franchement, ça... On se reverra. Ça me... bah, bien sûr. Là, là, on est famille, là. <rire> ça reste pas là. Ça a été cool, vraiment, partager le moment avec vous. C'était... Ouais, c'était ouf. J'ai appris à faire des gouaïques. J'ai appris, je ne suis pas <rire> les mêmes. Franchement, vous m'avez poussé, c'était bien. C'était super cool. On a partagé des super bons moments avec Varane et avec le reste. On a fait des fêtes, on a fait la fête. Mm. C'était cool. Franchement, je suis content de vous avoir rencontré. Ouais, c'était, un bon... c'était, trop chouette. c'était un bon truc. Mm. Vous allez me manquer. T'inquiète. Il faut, faut dire que Marion, il est devenu une personne qui ne savait pas différencier un mâle d'un femelle, à être une personne qui s'est occupée vachement des chiens. D'ailleurs, c'est, euh, je pense que la personne de tout le campement qui s'est occupée plus des chiens. Il nous a aidé quand ils avaient euh, les maladies, il nous a amené jusqu'à le vétérinaire, jusqu'à le shelter. Vraiment, o sea, vous avez fait des choses pour les chiens que personne n'a fait ici, c'était super cool. Il va plus ici. important que des dédés copains. Mais merci, je voulais vous remercier parce que c'était cool. Oui. Bon, je sais que vous le savez déjà, mais <rire> je voulais le faire là publiquement pour que vous voyez que ces gens ils sont super cool. <rire> ils m'en aidé beaucoup et franchement, ils méritent que je le dise et que vous voyez tous qu'ils sont super cool. Mais du coup, c'est le moment de partir. Je vous laisserai emballer vos trucs et... Mm. et je vais aller pleurer dans mon cabine jusqu'à que vous partiez. <rire> mais oui. Adios. Adios. <rire> Merci pour le savoir. Allez. Ciao les gars. Bye bye.